हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट फाउंडेशन मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने एवरेज वैल्यू का एक न्यूमेरिकल एस प्रॉमिस पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि एक एवरेज वैल्यू का साधन न्यूमेरिकल बताया था अब इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा सा उससे अलग न्यूमेरिकल है बट सेम है ठीक है कंसेप्ट पूरा सेम है बस न्यूमेरिकल में इतना सा चेंजेस है कि आपको क्या बोला है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कर्व ठीक है तो इसमें आपको कर्व दिया एक वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ठीक है एंगल अब आपको बोला है कि यहां से यहां तक ये जाता है तो इसका कुछ तो वैल्यू है और उसका एंगल आपको नहीं दिया है ठीक है इस वैल्यू पे आपको उसका एंगल मेंशन नहीं है और आपको दिया है कि भाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे एक एंगल मेंशन है ठीक है तो आपको ये ये दो जो चीजें दी हैं और आपको बोला है इस कर्व का एवरेज निकालो क्या निकालो इस कर्व में एवरेज वैल्यू निकालो तो आपको करना क्या है पहले मैंने क्या बताया था इसको करते कैसे लिमिट्स अपने को पता होनी चाहिए है ना कि इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे पूरा एरिया अंडर दिखाओ पता होना चाहिए है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा पहले कहां से यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा फिर कहां से कहां तक करूंगा फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा और फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा समझा मैंने क्या बोला पहले यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा ये जो कर्व दिख रहा है ये कम होके फिर यहां ऊपर जाके ज्यादा हो रहा है समझा ऐसा कवे देखो ऐसे जाके इधर आके ऐसे फिर ऐसे ऐसा कभी तो मुझे क्या करना है मुझे इधर तक का एरिया निकालना है कौन सा एरिया ये फिर ये और फिर ये ये सब एरिया निकालना है बट एरिया निकालने के लिए मुझे ये एंगल तो पता होना चाहिए ना तो पहले हम लोग क्या करेंगे वो एंगल निकालेंगे समझा क्या बोला मैंने तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या लिखा है बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू फाइंड थीटा थीटा क्या ये वाला वी नीड टू फाइंड थीटा फॉर द गिवेन वैल्यू ऑफ वॉट दिस समझा इसको स्टार्ट करने के लिए फिर हम लोग को क्या पता है कि v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा क्या पता है हम लोग को v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा बट अपने को इधर क्या पता है ये देखो v है है ना तो v इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एट वॉट एट थीटा बराबर बोला मैंने अपने को क्या पता है v का वैल्यू हमेशा वेरी होता है किसमें इसमें है ना इस पूरे कर्व में जो वैल्यू चेंजेस होंगे उस किसके रेंज में होंगे इसके रेंज में चेंज होंगे बट मुझे इस पॉइंट का वैल्यू तो पता है बस इसका एंगल नहीं पता है ना तो मैं क्या करूंगा v इज इक्वल टू दिस वैल्यू लिख दूंगा v इज इक्वल टू दिस वैल्यू तो उसका थीटा क्या होगा थीटा क्या होगा ये दोनों इक्वेशन को इक्वे, अपन इक्वेट कर देंगे कैसे दोनों देखो v के इक्वल है v इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस तो दोनों को हम लोग साइमटेनियसली सोल्व करेंगे तो अपने को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा साइन इनवर्स निकालने का ऐसे साइन थीटा जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो देर फोर टेकिंग साइन इनवर्स क्या आएगा इधर जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स का विच इज सिक्सटी डिग्री विच इज वॉट सिक्सटी डिग्री अब अपने को डिग्री में नहीं चाहिए भाई रेडियन में चाहिए तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये समझा पाए बाय वन एटी तो कटेगा ये थ्री तब जाके अपने को पाए बाय थ्री रेडियन मिलेगा समझा क्योंकि एंगल हमेशा राइड में होता है देखो ना इधर एंगल्स रेडियन में ना इसलिए अपने को रेडियन में फाइंड करना पड़ा अब सीधी बात अब मैंने क्या बताया इतना तो हो गया एंगल मिल गया भाई पाए बाय थ्री अब मेरे को क्या करना है इंटरवल बताना है उसके इक्वेशंस बताने खत्म सॉल्व हो जाएगा सम्स तो मैंने क्या बोला उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे इंटरवल क्या है मेरा देखो पहला इंटरवल जीरो टू पाए जो मैं पाए बाय थ्री मैंने बोला था जीरो टू पाए बाय थ्री एक इंटरवल हो गया ये मत देखो ये चीज अभी मत देखो मैं बताता हूँ क्या है वो ये देखो ये सेकेंड इंटरवल पाए बाय थ्री टू पाए बाय टू अब ये थर्ड इंटरवल पाए बाय टू पाए खत्म अब ये जो चीजें यहां पर लिखी ये क्या है तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा इस कर्व का वैल्यू कहां से वेरी करता है v v m sin theta. है ना तो पहला इक्वेशन पहला कर्व कहा है यहां से यहां तक तो उसके लिए मैंने क्या लिया वी एम साइन थीटा बट जब दूसरा कर्व है जो कि यहां है उसके लिए मुझे तो वैल्यू तो पता है ना वी की ये है कांस्टेंट ठीक है ये वैल्यू मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट दूसरे इक्वेशन क्या लिया वो वैल्यू ले लिया समझा अब थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे वापस ये कर्व नहीं पता है है ना ऐसा वैल्यू पता है क्या कर्व का नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा थर्ड के लिए थर्ड लिमिट के लिए थर्ड लिमिट के लिए भी ये ले लूंगा जिसका पता है उसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे जैसे कि यहां पर लिखा है ठीक है इसके लिमिट का मुझे वैल्यू पता है देखो यहां से यहां तक क्या है वैल्यू वो मुझे पता है कहां पर पता है ये वैल्यू पता है इस लिमिट का मुझे ये वैल्यू पता है बट यहां से यहां तक की लिमिट का मुझे वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैं क्या लिया वी एम साइन थीटा सेम ऊपर भी लिया देखो 
अब आप बोलेंगे दोनों का वैल्यू सेम है नहीं थीटा अलग है समझे यहां पर थीटा यहां से यहां वेरी हो रहा है यहां पर थीटा यहां से यहां वेरी हो रहा है तो दोनों का वैल्यू अलग है समझा तो उधर ही चेंज होता है बट अपना बाकी सब तो सेम है चीजें जैसे कि एवरेज क्या था एरिया अंडर दी कर्व अपॉन दी बेस लाइन है ना तो अभी वो सब तो सेम है अपना तो मैंने क्या किया सिंपल सिंपल सोल्व किया है कैसे सोल्व किया है देखो एरिया अंडर दी कर्व देखो एरिया अंडर दी कर्व यही है ना पूरा एरिया देखो दिखाता हूं मैं पूरा एरिया वी पूरा एरिया v है ना कहां से कहां तक जीरो टू पाए तो वही लिखा है पूरा एरिया v है कहां से जीरो टू पाए लिखा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाई बेस लेन बेस लेन पाए बराबर है क्या यहां से यहां तक पाए ना हाँ भाई बराबर है अब अब ये क्या हो गया भाई तो ये तो कुछ हुआ नहीं है सिंपल जो मैंने बताया ना वो ये क्या जीरो टू पाए बाय थ्री जीरो टू पाए बाय थ्री एक वी हो गया दूसरा देखो ये वैल्यू लिखी है मैंने सिर्फ और जो लिमिट्स है ना वो ये प्रोवाइड किए मैंने तो कुछ वो डिफिकल्ट नहीं है आपको ये वैल्यू अंदर लिखनी है वी के जगह पे पहले वी सब सबके लिए वी लिखो पहले जैसा मैंने लिखा है फिर उसके बाद सबका लिमिट भी दे दो एज पर दी गिवन लिमिट्स समझा ये वैल्यू नीचे आएगी ये वैल्यू ऊपर आएगी ये वैल्यू नीचे आएगी ये वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर समझा वी सबके लिए जो भी इधर दिया है मैंने वी लिखने का पहले फिर इसको साइड में रखते हैं दूसरा पार्ट आएगा जो कि है v का पहले के लिए वैल्यू क्या था वी एम साइन थीटा बराबर है हाँ भाई बराबर है वी एम साइन थीटा अब दूसरे के लिए क्या था वैल्यू ये बराबर है हाँ तीसरे के लिए ये था देखो बराबर है हो गया अब सबको इंटीग्रेशन होप सो आता ही होगा नहीं आता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है हमेशा इतना याद रखो वैल्यूज भी बताता हूँ कैसे याद रखने का साइन और कॉस की देखो साइन का कर्व अगर सबको नहीं पता तो बता देता हूँ कर्व क्या होता है साइन का कर्व होता है ये और कॉस का कर्व होता है ये वाला ठीक है ऐसा इधर तक आता है ये समझा या तो आप बोल सकते हो ऐसा होता है कॉस का कर्व सॉरी ऐसे ऐसे समझा यहां पर जीरो मतलब कॉस वन होता है यहां पर साइन जीरो मतलब जीरो होता है समझा मतलब इतना याद रखो जहां साइन मैक्सिमम वहां कॉस मिनिमम और जहां कॉस मैक्सिमम वहां साइन मिनिमम बस इतना वैल्यू याद रखने का अब मैंने क्या बोला था कि ये इसका इंटीग्रेशन निकालना तो सबसे पहले मुझे क्या पता है वीएम सब में कॉमन है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या है कांस्टेंट है ना वीएम सबका वैल्यू कांस्टेंट है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बाकी सब वैल्यू जिसके अंदर थीटा नहीं है वो क्या हो जाता है कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट तो इसको निकाल के बाहर फेंको वीएम को बाहर फेंका कॉमन लिया ठीक है देखो मैंने यहाँ वीएम कॉमन नहीं लिया एक्चुअली मैंने लास्ट में लिया उसको एज कॉमन बट आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हो यहाँ मैंने लास्ट में लिया है बट आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हो नो इश्यूज मैंने इधर क्या किया है वीएम को इस इंटीग्रेशन के साइड के बाहर लिखा है फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखा है तो हमेशा याद रखना साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस अगर रहेगा ना यहाँ पर जो कि कभी आने नहीं वाला है ठीक है तो उसका क्या होता है साइन होता है सिर्फ ठीक है तो साइन का क्या है माइनस कॉस हमेशा याद रखो साइन माइनस कॉस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में सिर्फ कॉस होता है ठीक है साइन माइनस कॉस अब यहां पर क्या आएगा यहां पर वीएम बाहर जाएगा ये कांस्टेंट बचेगा बस और फिर सिर्फ क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है थीटा विद रिस्पेक्ट टू जो करेगा वो आ जाएगा तो यहां पर थीटा आया अब यहां पर भी कांस्टेंट क्या है वीएम बाहर जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या बचेगा माइनस कॉस आ गया अब मैंने क्या बोला था कॉस की वैल्यू अगर जहां मिनिमम होगी कॉस देखो यहां पर थीटा ये जो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रहता है यहां पर ना तो यही वैल्यू इधर डालूंगा मैं तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी माइनस लोअर लिमिट ऐसा कुछ तो दिखेगा माइनस ऑफ ये माइनस का माइनस क्योंकि देखो पहले से माइनस है तो ऐसा आएगा यहां पर जीरो है थीटा नहीं है ठीक है अब इस चीज का वैल्यू देखो ये पूरा पूरा को ऐसे कैसे लिखा मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया बस कुछ चेंजेस नहीं है अब थर्ड इसमें भी मैंने वही लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खत्म अगर आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो तो करने का नहीं तो कैल्सियम में डाल के करने का ठीक है अगर आपको इसके वैल्यूज याद है तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो सीधा सीधा कैल्सियम में डालो आपको पूरा वैल्यू मिलेगा वी एम कॉन्स्टेंट है सब में कॉमन लेके बाहर लेको फिर पूरा वैल्यू कैल्सियम में डालो और सोल्व कर दो आंसर आपको मिल जाएगा समझा तो ये आपको आंसर आएगा तो इतना ही है एवरेज वैल्यू के सम्स तो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा 
और इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और आपको कुछ डाउट है एवरेज वैल्यू में और हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम तो वहां पर आपको जो भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर आप जाके देख सकते हो और नोट्स भी इस सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो ठीक है थैंक यू